Tentokrát jsme výjimečně navštívili ženu, která netrpí nízkofunkčním autismem, ale má jinou diagnózu, nicméně její problémy v Čechách jsou velmi podobné. Veronika je inteligentní mladá žena, která vystudovala práva, má zahraniční zkušenosti a nově získala místo v kanceláři ombudsmana. Její potíž je ale v tom, že potřebuje k životu permanentní asistenci a český sociální systém jí nedokáže tuto službu zaplatit tak, aby mohla žít nezávislý život. Jsem v podstatě nepohyblivá, a mám velmi omezenou hybnost i hodních končetin a potřebuji pomáhat asi všemi denodenními úkony a potřebuji i v noci polohovat, protože když ležím, tak se sama neotočím, a takže potřebuji asistenci. Prostě od mala jsme ji vždycky říkali s manželem, ty můžeš dělat všechno, jenom ti vždycky musí někdo pomoct a on se vždycky někdo najde, kdo ti pomůže. Zkušenost člověka, který má vysokou kvalifikaci, ale současně e, velmi těžké postižení e, pro nás bude e, jednoznačným přínosem. V Anglii jsem a, vlastně dělala svůj výzkum, který se týká mají dezetační práce, a, kde jsem se vlastně zajímala o rodinnou mediaci. Na konci posledního pobytu jsem četla inzerát na tuto pozici, kdy jsem Pracovala v Evropském parlamentu jako stážistka a pracovala jsem vlastně na podobné problematice. Veřejný ochránce práv bude od tohoto roku monitorovacím orgánem pro práva lidí se zdravotním postižením. Když jak jsem se vrátila, tak jsem začala vlastně přemýšlet, jak prakticky teda do toho Brna můžu, můžu nastoupit, když potřebuju 24 hodin denně osobní asistenci. Pokud chceme využít ten potenciál, tak jsou současně vlastně něco stojí, ale ono by to stálo i v tom ústavu, kde by ten její potenciál by vůbec nebyl využit, tak to samozřejmě ten stát taky něco stojí. Příspěvek na péči v mém případě od státu je 13 200 a osobně asistence se platí hodinově a průměrné je to stovka na hodinu, což když si to vypočítáte měsíčně, a tak to je dohromady nějakých 70 tisíc na měsíc. Takže 13 200 versus 70 tisíc. Čili vy vlastně, abyste mohla samostatně žít, tak potřebujete někde sehnat 55 tisíc. Dejme tomu. Já mám na ní ráda to, že je obrovská bojovnice. Je pro mě i velká inspirace, protože rozhodně tolik, co toho dokázala, ona se zatím ještě nedokázala. Jediné řešení, které vyplynulo, je vypsat veřejnou sbírku. A já jsem tohle nikdy nechtěla dělat, protože žádat o pomoc lidi, kteří vás prostě neznají a kteří třeba sami tu pomoc něčem potřebují, a taky se jim nedostává. A pořád jsem měla jako tak někde v loubích, je to vlastně, že brání peníze. Ale já jsem tu oficiální pomoc nikdy nenašla. Čili ona vlastně v tom současném systému je jako kdyby nucena neustále žádat o nějakou charitativní ano. podporu. Ano, jako vlastně není na, právní nárok na to, aby získala tolik podpory, aby mohla vést nezávislý život a využít ten potenciál, který získala studiem a svou osobní zkušeností. A dokud jsem vlastně byla žákyně a potom studentka na střední a na vysoké škole, tak tu asistenci zajišťovali kompletně rodiče. Vždycky jsem měla jejich podporu. Ale my jako společnost, teďka myslím, zavíráme oči před tím, že ti lidé mají právo žít nezávisle, že jejich rodiče tady nebudou vždy. Takový první krok k tomu, aby se něco změnilo, je na to upozornit, začít o tom mluvit, diskutovat, setkávat se s lidmi, kteří mají politickou moc. A aby něco změnili. Já jsem taky byla vychována. Vždycky. Snaž se, bojuj, udělej, co můžeš sám. A potom, když už fakt nemůžeš, tak popros o pomoc. Já si myslím, že už jsem v tom stádiu, kdy, jak říkám, jiný způsob nenašla.